ভেরি গুড ইভিনিং টু এভরিওয়ান আশা করি সবাই খুব ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমাদের কথা মতো আরও একটি ইম্পর্টেন্ট জিএসজি কের ইম্পর্টেন্ট সেট নিয়ে এসেছি যেখানে তোমরা আগামী দিনে এই ক্লাসগুলি থেকে অনেকখানি উপকৃত হবে আগামীতে যে পরীক্ষাগুলি থাকছে সেখানে এবং জানিয়ে রাখি আজকের সেটে কিছু তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সিএ আছে অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও যুক্ত হয়েছে যেখানে তোমাদের ওইগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সকেই অ্যাড করার চেষ্টা করা হয়েছে সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাস তো নতুন দর্শক হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকানটি দিয়ে দিও আর পুনরা অবশ্যই যারা পুরনো রয়েছে অবশ্যই কিন্তু বা ডেলি রুটিনে ক্লাস করো তাদের তোমরা জানো তোমাদের একটাই টাক্স কি টাক্স একবার লাইক আর শেয়ার করে দিতে হবে আগামী দিনে আরও উন্নত ধরনের ক্লাসগুলিকে হ্যাঁ পাওয়ার জন্য ঠিক আছে তো প্রথমেই আমরা ওরিয়েন্টেড যে ক্লাসগুলি রেখেছি আগামী ওয়ান্থে তোমাদের এক্সাম আছে এ এন এম জি এন এম নার্সিং দেখুন পরবর্তীতে এই ফর্ম ফিল হতে চলেছে ফুড এসআইয়ের তো সেখানে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশনগুলো আমরা আলোচনা করব সেই সম্পর্কিত এম টি এস রয়েছে অলরেডি একটা শিফট চালু হয়ে গেছে এম টি এসের আজকে এক্সাম হয়েছে সিআইএসের এবং আগামীতে ডব্লিউ বি সিএস তো এখন থেকে ফলো করলে তোমরা এই জাতীয় ক্লাসগুলি ভবিষ্যতে অনেকখানি উপকৃত হবে ঠিক আছে তাই কথা না বাড়িয়ে চলো দেখে নিয়ে আজকের প্রশ্ন কী রয়েছে এবং তোমাদের জন্য জানাই আজকের ইম্পর্টেন্ট টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন রয়েছে কুড়িটি কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য থাকছে ঠিক আছে তো প্রথম প্রশ্ন দেখো প্রথম প্রশ্ন বিশ্ববিখ্যাত মাদাম তুষো মিউজিয়াম তার শাখা খুলতে চলেছে দেখো এই জাতীয় যখনই ভালো মিউজিয়াম বা অন্য কিছুর কথা আসবে তো গবেষণার কথা আসবে সেগুলো সাধারণত সব নিউ দিল্লিতে হয়ে থাকে ঠিক আছে প্রথমেই নিউ দিল্লি চয়েস করবে আশা করা যায় এখান থেকে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে ঠিক আছে তো নিউ দিল্লি হবে বা দিল্লি হবে রাইট অ্যান্সার নেক্সট দেখো গ্রেট গ্রিন ওয়াল নিম্নলিখিত কোন মহাদেশে নির্মিত হয়েছে তো এই জাতীয় কোয়েশ্চেন এর আসার সম্ভাবনা তুলনামূলক ক্রম কিন্তু প্র্যাকটিস সেটা একবার করে গেলে যদি মাথায় থেকে যায় যদিও বা আসে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ওরিয়েন্টেড তোমরা ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবে তো এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার অবভিয়াসলি হবে আফ্রিকা হবে রাইট অ্যান্সার গ্রেট গ্রিন ওয়াল আফ্রিকায় কিন্তু তৈরি হয়েছে তো দেখে নাও একবার এই যে ভালো করে লক্ষ্য করো টার্মিনোলজিগুলো গ্রেট গ্রিন ওয়াল তো সেখানে কোথায় রয়েছে এই যে সাহারা হ্যাঁ তো কোথায় না আফ্রিকা ইউনিয়ন ঠিক আছে জাস্ট এই জায়গাগুলো একটু খেয়াল করে যেতে হবে দেন তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রান সান ফ্রান্সিসকোতে গদর পার্টি দেখো হিস্ট্রি ওরিয়েন্টেড প্রশ্ন রয়েছে হুম তো গদর পার্টি কে প্রতিষ্ঠা করেন ঠিক আছে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন লালা হরদয়াল ঠিক আছে কী হবে রাইট অ্যান্সার লালা হরদয়াল হবে গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এই যে ভালো করে খেয়াল রাখো যে এটি ফাউন্ডেড কত সালে হয় নাইনটিন থার্টি ওয়ানে কিন্তু ফাউন্ডেড হয় এবং কে করেন লালা হরদয়াল কোথায় করেন ইউএসএতে ঠিক আছে এটাও কিন্তু তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যাই এই জায়গাগুলো একটু একটার সাথে আরও অন্য কোয়েশ্চেন আসতে পারে কোথায় হয়েছিল সেটাও দিতে পারে কত সালে হয়েছিল সেটাও দিতে পারে সেটাও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল কে ছিলেন এখানকার অপশন অনুযায়ী তোমরা ইজিলি এলিমিনেটেড করতে পারবে এরা রাজ্যপালের প্রথম দিকে কেউ ছিল না কে ছিলেন না চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং অপশন এলিমিনেটেড করে তোমরা অ্যান্সার করতে খুব সহজেই পেরে যাবে তো সেক্ষেত্রে দেখে নাও এই যে এখানে আরও একটি তথ্য দেওয়া রয়েছে দ্য ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল এল ওয়াজ কে ওয়ারেন হেস্টিং দেখো ইয়ারটা দেখো তার সতেরোশো বাহাত্তর থেকে সতেরোশো পঁচাশি একদম প্রথম দিকে হ্যাঁ অর্থাৎ বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ স্বাধীনতার একদম আগের দিকে কিন্তু কে ছিল ওয়ারেন হেস্টিং ছিল সেটাও খেয়াল রাখতে হবে বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়টি কোথায় অবস্থিত তো অবভিয়াসলি অবস্থিত কোথায় না মনে রাখবে ওয়াশিংটন ডিসি ওয়াশিংটন ডিসি কিন্তু কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা বিশ্ব ব্যাংক কিন্তু অবস্থান করছে ঠিক আছে নেক্সট দেখো এখানে দেখে নাও কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট দেওয়া রয়েছে জায়গাগুলো ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এই যে আমরা পাচ্ছি দাঁড়াও এই যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওকে তো এখানে কোথায় ইউনাইটেড নেশান ইউএন ঠিক আছে এবং কোথায় হেডকোয়ার্টার্স হেডকোয়ার্টার্স মানে তার কোথায় সমস্ত কার্যকলাপ হয়ে থাকে ওয়াশিংটন ডিসি একদম ক্লিয়ার আছে দেখে নাও ঠিক আছে এবং কি থেকে এখান থেকে আমরা কি জানতে পারি লার্জেস্ট সোর্স অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ঠিক আছে তো আমরা লার্জেস্ট সোর্স কিসের পাবো ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স অফ ডেভেলপিং সরি টু ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ঠিক আছে একদম ক্লিয়ার সেই জন্যই তার নাম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নেক্সট দেখো নেহরু রিপোর্ট কমিটিতে উনিশশো আঠাশ সালের এখানে উল্লেখ করে দেওয়া আছে ইয়ারটা খেয়াল রেখো আঠাশ সালে লিবারেল ফেডারেশনের প্রতিনিধিত্ব কে করেন 
ঠিক আছে এখানে প্রতিনিধিত্ব করেন তেজ বাহাদুর সপ্রু এটা একটু অ্যাডভান্স এবং হার্ড লেভেলের কোয়েশ্চেন বাট তোমাদের এখন থেকেই রিকল করতে হবে ঠিক আছে তেজ বাহাদুর সপ্রু কিন্তু লিডারেশন এই সরি লিবারেশন ফেডারেল এই কথাটার সাথে কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে এই যে এই জায়গাটা লিবারেশন ফেডারেল ঠিক আছে ওকে লিবারেল ফেডারেশন সরি মিস্টেকের জন্য ঠিক আছে খেয়াল রাখবে লিবারেল ফেডারেশন ভালো করে মনে রেখে দাও দুইটা একবার তিনবার বলে নাও রেডি হয়ে যাবে লিবারেল ফেডারেশন নাইনটিন টোয়েন্টি এইটে কে করেন তেজ বাহাদুর সপ্রু নামটা কিন্তু খেয়াল রাখবে এবং কোন কমিটিতে কিন্তু বা কোন রিপোর্টে নেহেরু রিপোর্টে ওকে নেহেরু রিপোর্টে যেহেতু নামটা একটু অন্যরকম খেয়াল রাখতে হবে ভালোভাবে নেক্সট দেখো রাষ্ট্রপতি কর্তৃক লোকসভায় কতজন সদস্য মনোনীত হয় পলিটি থেকে বা সংবিধান থেকে প্রশ্ন আসছে তো তোমাদের মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে দুজন কতজন মনে রাখবে তোমরা দুইজন কিন্তু মনোনীত হয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঠিক আছে একদম কোথায় না কোন লোকসভায় ঠিক আছে কোথায় হবে লোকসভায় খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো একটি নৃত্যের একক নৃত্যের উদাহরণ অর্থাৎ একক নৃত্যে মানে বাকিগুলো গ্রুপ ডান্সের মতো এখানে শুধুমাত্র একটাই করা হয় তো তুমি দেখো বাকিগুলোকে কুচিপুরি বলো এটা তো নাম শুনেছো যক্ষগণটা নাম খুব কম শোনা যায় ওডিসিটা আমরা শুনেছি তো যক্ষগণটা একবার দেখো যে আমাকে জানিও যে এই যক্ষগণটা সাধারণত আমার যতদূর ধারণা এটা কিন্তু একক ডান্স নয় এটা কোনো কোনো একটা যৌথ ডান্সই হবে বাট অট্র আন থুলেল এটা কিন্তু অবভিয়াসলি একক নৃত্য তো এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার কিন্তু অপশান এ হবে বাট সিটা একটু ডাউটে রয়েছি জানিও তোমরা যদি জানতে পারো যে যক্ষগণ কি ধরনের নৃত্যের উদাহরণ ঠিক আছে চলো নেক্সট দেখো আমার দেশকে ভালোবাসা যদি অপরাধ হয় তবে আমি অপরাধী কে বলেছিলেন এই জাতীয় সুন্দর কথাবার্তা অরবিন্দ ঘোষ ছাড়া আর কেউ বলবেন না আশা করা যায় হ্যাঁ ঠিক আছে তো দেশ নিয়ে তিনি অনেক কিছু লিখেছেন তোমরা পড়তে পারো অরবিন্দ ঘোষ ঠিক আছে ভারতীয় সংবিধানের নাগরিকত্ব নাগরিকত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে কত নম্বর ধারায় অবভিয়াসলি কত নম্বর ধারায় পাঁচ থেকে এগারো নম্বর ধারায় কিন্তু ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ঠিক আছে একদম দেখে নাও এই যে আর্টিকেল পাঁচ থেকে এগারো আর্টিকেল ফাইভ স্পিক্স কি বলছে দেখো সিটিজেনশিপ ঠিক আছে সিটিজেনশিপ অফ ইন্ডিয়া হ্যাঁ ঠিক আছে আর দেখো কত কততে প্রকাশিত হয়েছে সংবিধান সেটা প্রশ্ন আসতে পারে সিক্সটিন নভেম্বর টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর সরি টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর নাইনটিন ফর্টি নাইন এখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন এসেছিলো বারে বারে তোমাদের জানাই সংবিধান কবে থেকে চালু হয়েছে তো ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো সালে কিন্তু চালু হয় পাঁচ নম্বর আর্টিকেলে সিটিজেনশিপ বা নাগরিকত্বের কথা বলা রয়েছে এবং এগারো নম্বর আর্টিকেলে দেখো সেখানেও কিন্তু পাঁচ থেকে এগারো অবধি এই যে ইলেভেন আর্টিকেল ইলেভেন গেভস দ্য পাওয়ার টু দ্য পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া রেগুলেটস দেয়ার রাইট অফ সিটিজেনশিপ ল অর্থাৎ নাগরিকত্বের এর যে অর্থাৎ নাগরিকত্বের ল সম্পর্কে তার যে পাওয়ার রয়েছে রেগুলেট করার ক্ষমতা সেই সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া রয়েছে এবং এটাও ভালো করে মনে রাখতে হবে এনাক্টমেন্ট অফ সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট নাইনটিন এটা কত সালে এনাক্টমেন্ট হয় ঠিক আছে উনিশশো পঞ্চান্নতে কোথায় ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট একদম ক্লিয়ার আছে টার্মিনোলজিগুলো দেখো আমি একদম বক্স করে দিয়েছি আবার একবার রিকল করে দিচ্ছি পাঁচ থেকে এগারো নম্বর ধারায় ভারতীয় সংবিধানের এর একদম কি বলবো আমরা নাগরিকত্ব বা সিটিজেনশিপ পাঁচ থেকে এগারো নম্বরের মধ্যে বলা রয়েছে পাঁচ থেকে পাঁচটাই বেশি পরিমাণে সিটিজেনশিপ সম্পর্কে রয়েছে এগারো নম্বরে সিটিজেনশিপের যে পাওয়ার রাইট টু সিটিজেনশিপ বাই ল ঠিক আছে সেই সম্পর্কে ধারণা দেওয়া রয়েছে আর ইন্যাক্টেড কত হয় উনিশশো পঞ্চান্নতে ঠিক আছে আর সংবিধান কত সালে প্রকাশিত হয় ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো উনপঞ্চাশে ক্লিয়ার ডেটটা এসছিলো কিন্তু ছাব্বিশে নভেম্বর খেয়াল রেখো ঠিক আছে নেক্সট চলো দু সালের ওডিআই ওডিআই যারা ক্রিকেট ভালোবাসো তারা তো সবাই যেন ওডিআই হ্যাঁ ওডিআইয়ের পুরো নাম কি যদি জানো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও ওডিআইয়ের পুরো নাম তো কোথায় হবে ওডিআই কিন্তু দু সালে ভারতে হবে এটি ওডিআই কত ওভারের খেলা হয় অবভিয়াসলি মনে রাখবে ফিফটি ওভারের কিন্তু ওডিআই খেলা হয়ে থাকে ঠিক আছে যেটা আমরা ওয়ার্ল্ড কাপও বলতে পারি ওকে দেখো এই যে ভারতে ওডিআইয়ের পুরো নাম সাথে সাথে একবার দেখে নাও যারা জানো না ওডিআইকে বলা হয় ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল ঠিক আছে সেখানে একটা লিমিটেড ওভার ওভার থাকে টেস্টের মতো নয় হ্যাঁ লিমিটেড নির্দিষ্ট ওভার থাকে এবং সেটা ইউজিয়ালি ফিফটি ওভার্সের খেলা কিন্তু হয়ে থাকে ঠিক আছে চলো নেক্সট দেখো ভারতের বৃহত্তম মহাদেশ 
ভারতের বৃহত্তম মহাদেশ এটা তো সবাই ছোটোবেলা থেকে পড়ছো সবাই যেন এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে এশিয়া ভারতের বৃহত্তম মহাদেশের নাম এশিয়া ওকে দেখো এশিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট এই জায়গাটা অবশ্যই খেয়াল করবে লার্জেস্ট ওকে এবং আর্থের কত পার্সেন্ট জায়গা জুড়ে সে অবস্থান করে পরীক্ষা এসেছিল যে এইট পার্সেন্ট অফ আর্থ টোটাল সারফেস এরিয়া কত পার্সেন্ট মাত্র আট পার্সেন্ট এই জায়গাটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রেখো ঠিক আছে নেক্সট দেখো লোকসভায় দুটি অধিবেশনের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যবধান কতদিন থাকতে পারে অবভিয়াসলি সর্বোচ্চ ব্যবধান থাকে মাত্র ছয় মাস দুটি অধিবেশনের মধ্যে চল ব্যবধান থাকবে সিক্স মান্থ নেক্সট দেখো ভারতীয় ভারতীয় ভারতীয়দের জন্য এই স্লোগানটি কার সাথে যুক্ত অবভিয়াসলি আর্য সমাজ এই সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন ভারতীয়রা ভারতীয়দের জন্য ওকে নেক্সট দেখো দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার অবভিয়াসলি কোয়েম বাটুরকে বলা হয় দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার আমরা কাকে বলবো বলবো কোয়েম বাটুরকে আর এখান থেকে আরও বেশি পরিমাণে আসে ব্যাঙ্গালোরকে কী নামে ডাকা হয় পরীক্ষায় একদম এসেছে যেখানে ব্যাঙ্গালোরকে বলা হয় গার্ডেন সিটি গার্ডেন সিটির নাম দেওয়া হয় ব্যাঙ্গালোরকে খেয়াল করে রাখবে এই ব্যাঙ্গালোর আর আহমেদাবাদ প্রচুর বার পরীক্ষায় তোমাদের এসেছে যে কোনো পরীক্ষার কোয়েশ্চেন খুললেই তোমরা কিন্তু পিওয়াই কোয়ের মধ্যে কোনো না কোনো বছরে পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো অবশ্যই কোয়েম বাটুরকে আমরা কি বলবো দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার আর ব্যাঙ্গালোরকে বলবো গার্ডেন সিটি নেক্সট দেখো ভারতের অর্ধনগ্ন ফকির ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কাকে বলেছিলেন তো ড্রেস কোড দেখে একটু মানে তুমি যদি একটু প্রিভিয়াস দিনের কথা ভাবো অবভিয়াসলি গান্ধীজির কথা মনে আসবে এক্ষেত্রে গান্ধীজিকে কোনো রকমভাবে আমরা ডিমেরিটস করছি না বা তেনার আর মানে তেনাকে আমি ছোট করতে চাইছি না মূলত আমি বললাম নিজেদের মনে রাখার স্বার্থে যে গান্ধীজি যেরকমভাবে একদম সিম্পলভাবে থাকতেন তো ব্রিটিশরা তাকে সেই জন্য এই রকম নামে ডাকতেন ঠিক আছে সেই জন্য এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে গান্ধীজি ওকে চলো হুম গান্ধীজিকে ফাদার অফ নেশনও বলা হয় অবশ্যই খেয়াল রাখবে কাকে ফাদার অফ নেশন বলা হয় পরীক্ষা এসছে গান্ধীজি হবে রাইট অ্যান্সার রাজ্য আইনসভার নিম্ন কক্ষ কাকে বলবো নিম্ন কক্ষ নিম্ন কক্ষ মানেই আমাদের অ্যান্সার হবে বলে দাও নিম্ন কক্ষ অ্যান্সার কী হবে নিম্ন কক্ষ কিন্তু হবে বলে দাও বলো নিম্ন কক্ষ কী হবে আইনসভার ঠিক আছে দেখো লেগি ভালো করে খেয়াল করো লেজিসলেটিভ অব দ্য ইউনিয়ন হুইচ কল পার্লামেন্ট ঠিক আছে হ্যাঁ দেন কনসিস্ট অফ প্রেসিডেন্ট টু হাউসেস দুটো হাউস আছে আমাদের নোন অ্যাজ দ্য কাউন্সিল স্টেট ইটস কল রাজ্যসভা কাউন্সিল অফ স্টেট হলে রাজ্যসভা হাউস অফ পিপল হলে লোকসভা তো এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে বিধানসভা ওকে নেক্সট দেখো আর সম্প্রতি টুইটারে সিইও পদে নিযুক্ত হয়েছেন কে দেখো এটা পুরনো কিন্তু আগে ছিল পরাগ আগরওয়াল এখন কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে রিসেন্ট কিন্তু সিইও হয়েছে কি মনে রাখতে হবে তোমাকে না এই যে লিন্ডার কথা ঠিক আছে লিন্ডা অ্যাকারিনা অ্যাকোরিনো ঠিক আছে জাস্ট লিন্ডা টার্মটা মনে রাখো ভীষণ নাম একদম ঠিক আছে তো জাস্ট লিন্ডা মনে রাখো যাতে মনে থাকে ঠিক আছে চলো তারপরে দেখো কার নেতৃত্ব কবে কার নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এই জাতীয় কোয়েশ্চেনটা প্রচুর বার দিয়েছে এবং প্রচুর বার ছেলে মেয়েদের ভুল হয় এইখানে এই সালগুলো উল্লেখ করে দেয় ঠিক আছে তো চলো এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার যখনই বলবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় মানে প্রেসিডেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে হবে রাসবিহারী বোস কেন চলো একটু এক্সপ্লেন করে দেখি আমরা এই যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি আই এন এ দেখো ওয়াজ ফর্মলি এস্টাবলিশ নাইনটিন ফর্টি টু অ্যান্ড ক্যাপ্টেন মোহন সিং ওয়াজ সেট দ্য লিড সেখানটা লিড করতে ক্যাপ্টেন মোহন সিং অ্যান্ড অ্যান্ড রাসবিহারী বোস ওয়াজ দ্য অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা রাসবিহারী বোসকে রাইট অ্যান্সার নেব না থাকলে অবভিয়াসলি অ্যান্সার হবে মোহন সিং খেয়াল লাগবে এই জাতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে মারিয়ানা খাত কোথায় অবস্থিত মারিয়ানা খাত অবভিয়াসলি প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ভালো করে দেখে নাও মারিয়ানা ট্রেঞ্চ ইজ অ্যান ওয়েসেন্টিক ট্রেঞ্চ লোকেটেড ইন ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক ওজেন অ্যাবাউট কত কিলোমিটার দুশো কিলোমিটার কিন্তু তার রয়েছে ক্ষেত্র তো অবভিয়াসলি যদি এই জাতীয় ক্লাস তোমরা আগামী দিনে আরও পেতে চাও একবার লাইক এবং শেয়ার করে দিতে হবে তোমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যেখানে লাইক ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাঁ টেলিগ্রাম এই জাতীয় থেকে অবশ্যই মাস্ট শেয়ার ইট তো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই জানাও এবং কোনো জিজ্ঞাস এবং তোমাদের যেগুলি অ্যান্সার জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আপ টু টাটা বাবাই সি ইউ নেক্সট ক্লাস